Sayın izleyiciler, Kahramanmaraş Çağlayan Cenit e, ilçesine bağlı Bozlar Mahallesi Muhtarı Hasan Engizek ile röportaj yapacağız. Bu Bozlar daha önce beldeydi. Tüm şehir yasasıyla kapatıldı. Tek mahalleye dönüştü. Bu mahallenin de ilk muhtarı olarak seçilen ve tarihteki yerini alan Hasan Engizek ile röportaj yapacağız. Hayırlı olsun efendim. Teşekkürler. Efendim bu Bozlar beldesi İken kaç mahalleden oluşuyordu bu? Üç. Üç mahalleydi. Şimdi tek mahalleye düştü. Tek mahalle. Değil mi efendim? Ee, daha önce de muhtarlık yaptık mı efendim? Evet. Daha önceki e, belediye var iken yapılan hizmetlerle şu anda tüm şehir yasası ile mahalleye dönüştükten sonra hizmetler arasında ne fark var? Şu anda hizmetler arasında çok büyük farklar var. Yani en azından burada bizim araç gereçler varken ölümüz olduğunda ve yolumuz kapandığında evet. herhangi bir olay olduğunda direkt ben belediye müdahale ediyordu. Evet. Ve belediye yakın olduğunda tüm vatandaş tüm sorunlarını burada kendi ayaklarının altında çözebiliyordu. Yani yerinde yönetim vardı yerinde değil mi efendim? Vardı. Yani yerinden yönetimin amacı yerinde yönetilmesiydi. Ancak şimdi tüm şehir yasasıyla bu merkeze evet, çekildi. Merkeze Az önce yan komşu köye e, Kaskiden görevliler gelmiş, tam Maraş'tan gelmiş 100 kilometre. Evet. Bir de gidecek 100 kilometre, 200 kilometre. Doğru mu efendim? Evet. Burada ne oldu? Devletin zararı var. Devletin ve vatandaşın zararı Vatandaşın da var. zararı vardı. Vatandaşın, Vatandaşın var. vermiş olduğu vergiler evet. boşa gidiyor. Değil mi efendim? Olarak evet. Biz bu kapanan beldelerin tekrar açılmasını istiyoruz. Katılıyor musunuz? Evet, katılıyorum. Evet. Ve Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi olarak hep kapanan beldelerde mahalle muhtarlarımızla röportaj yaptığımızda hizmet alamadıklarını, belediye olduğunda daha güzel halkın hizmet aldığını belirttiler. Şu anda tabi bunu hissediyoruz. Evet, hizmet açısından bir farklılık var. Ama bu hizmetin sürekliliği açısından merkezi yönetim bize ne kadar ulaşabileceği arasında bir sıkıntı. Çünkü ne de olsa, küçük de olsa kendi bütçesine ve bünyesine göre bir şeyler yapılabiliyor. Evet. Ama şu anda gördüğümüz kadarıyla en basit bir su patlayı için bir hafta beklemek zorunda kalabiliyoruz. Evet. Bu da sıkıntı yaratıyor. Evet. Bu vatandaşlar arasında sıkıntı yaratıyor. Evet. Ee, evet arkadaşımız herhalde sizinle... Evet, ben size fazla fidan getireceğim. Hı. Tamam, görüşmek üzere. Görüşürüz. Tekrar evet, görüşürüz beyefendi. Bu da e, muhtarımızın halasının oğlu mu? Muhtar benim halamın oğlu. Dayısının oğlu evet. yurt dışında Almanya'da yaşıyor evet. değil mi? Evet. Oldu, iyi tatiller efendim. Teşekkür ederiz. Evet muhtarım. Alt yapısı, kanalizasyonu var mı efendim buranın? Şu anda bitmiş durumda. Daha yeni yeni faaliyete geçtik. Evet. Ve faaliyete geçer geçmez de bir iki tane sıkıntısını yaşadık. Nasıl Ama... efendim? Altyapı denetimden mi kaynaklanıyor, yapımda mı kaynaklanıyor, bir iki yerde de patlayan olduğunu biliyoruz. Bunu ilgili makamlara ilgilenen İlettiniz. ilettik. E, hatta ilettiğimiz bir iki yerde de şu anda çalışma olduğunu biliyoruz. Ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Ama tam bağlandığı zaman bunun ne olacağını e, bilemiyoruz. Ve altyapının yapılması... Tek başına büyük bir sorun. Altyapı yeterli olsa dahi arıtma tesisi olmayan bir altyapı dünya üstünde Alt yapı hiç, değildi. Doğru mu? hiçbir yaşama kurtarmaz. Asine yaşamı kendi yaşayacağımız dünyayı kendimiz kirletmiş oluyoruz. Evet. Arıtma yani sisteminin kurulmasını istiyor, istiyor muhtarımız. Güzel bir dileri izah etti efendim. Efendim gördüğümüz gibi belediyenin arkasından gelen sokakta muhtarımızın evine geldik. Eviniz değil mi bu efendim? Evet. Evine gelen sokakta toprak sayın izleyiciler. Evet. Biz bu yolların şöyle size de göstereyim. Evet yolu görüyorsunuz. Toprak yol. Bu yolun biz asfalt e, parke taşı döşenmesini istiyoruz. Belediyenin de hemen arkasında değil mi efendim? Evet. Evet. Diğer yollarımız da böyle mi? Parke taşı sorunumuz var mı efendim? Var. Ee, şu anda yapılan çalışmayla hemen hemen yüzde kırkıyla ellisi arasında bir parke taşı yapılıyor. Ve birleştirilmiş halde de çok büyük bir açın ortaya çıkacağını düşünüyoruz. <gülüyor> belli bir yere gitmek gidiyor, belli bir yere gitmiyor. Evet. Mantığına geliyor. Hepsinin bir an önce bitirilmesini istiyoruz. Ya çünkü vatandaşlar arasında ayrımcılık yapmak doğru bir hizmet anlayışı değil. Evet efendim. İçme suyu sorunu var mı Bozlar İçme mahallesinde? Suyu, Bozlar merkezde 
eski tabiriyle bizim saray mahallesinde şu anda e, yok. Küçük çaplı olsa da var ama onlar önemli bir sorun değil ama bizim yeni bağlanılan güzel yurt mahallesinde sorun var. Suların eksik ve yetersiz gelmesiyle alakalı bir durum olduğunu söylediler bize. Evet. Ama e, bunun e, çözülmeyecek bir sorun olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü içme sularını biz kaynağından alarak içmeye çalışıyoruz. Ben Halbuki buradayım. bunlar böyle yapılmaması gerekiyor. Depolanıp tüm vatandaşın ihtiyacı kadar su alınması gerekiyor. Evet depolarımız mı yok efendim? Yok. E, baraj sistemi gibi bir sistem kurulmadığı için direkt otomatikmen havzanın gözünden alınarak her tarafa dağıtılıyor. Bu da bizim en çok çiftçimizi sıkıntıya sokuyor. Evet. Çağlayan Cerit'te çiftçilik yapan hemen hemen tek bölge bizim Bozlar Mahallesi. Evet. Ve şu anda susuzlukla boğuşuyor. Çiftçimiz, üreticimiz de bu duruma da karşı karşıya kalıyor. Evet, aynı seyirciler. Evet. Çok büyük bir sıkıntıdır bizim için. Muhakkak ki efendim, çiftçimizin bizi daha iyi üretim yapabilmesi için e, su sorununun çözülmesini, evet. kapalı sisteme alınmasını istiyoruz. Muhtarımın arka tarafındaki gördüğünüz alan e, sürülmüş sayın izleyiciler. Ekime hazır, hazır hale getirilmiş. Bunu artık birkaç işlem daha yapıldıktan sonra ekimi, yap ekimi yapılacak. Muhtarımız güzel izah etti. Biz bu o, Bozlar mahallesindeki çiftçilik yapan vatandaşlarımızın e, sulama konusunda rahatlaması için kapalı sisteme geçirilmesini evet. istiyoruz. Evet. evet. Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, Türkiye'nin en ücra köşesindeki muhtarlarımızla köy olsun, mahalle olsun sorunlarını yetkililere taşımakta bir köprü görevi görüyoruz. Evet. Muhtarı. Amacımız halka hizmet yapılmasını sağlamak. Ulu Önder Atatürk'ün Gazi Mustafa Kemal ne dedi? Köylü milletin efendisi dedi. Evet. Burası önceden köydü doğru mu efendim? Evet köydü. Sonradan belli oldu. Şimdi de tekrar mahalleye Abi. dönüştü tüm şehir yasasıyla. Ama ancak hep çiftçilik uğraşıyor gördüğüm kadarıyla. Evet. Her taraf arazi. Değil mi efendim? Evet. <gülüyor> Mazot fiyatları çok yüksek. Biz Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi olarak mazotun çiftçilere yüzde elli indirimli vermesini istiyoruz. Bunu da ziraat odaları başkanlığı tarafından düzenlenmesini ve ne kadar yılda kaç hektar yer ekiyorsa ona göre yakıtın yüzde elli çiftçilere indirimli verilmesini istiyoruz. Değil mi efendim? Evet. Zaten bu çalışma yapıldığı zaman devletin e, dolaylı vergi olarak aldığı olan vergilerden düşüş sağladığı zaman mazotu da çiftçilere daha uygun bir fiyata vereceğine inanıyorum ben şahsen. Evet. Ve bu devletin e, devlete bir zararının olacağını da ben düşünmüyorum. Ekonomik olarak da Çiftçinin e, girdisini düşürüp üretimi arttıracağı için ve istihdamın büyüyeceği için evet. büyümesini de sağlayacağız. Göçleri de önleyeceğiz bu sayede. E, tabii ki evet. en büyük iddia şudur. İnsan yaşadığı e, memlekette e, memleketi bırakıp da başka bir yere gitmeyi hiçbir zaman düşünmez. Muhakkak. Bunu düşündüren ekonomik sıkıntılardır. Ekonomik sıkıntılar olduğu süre içerisinde, ilk 20 sene içerisinde biz köylerimizi ve küçük mahallelerimizi kaybederiz. Ve bunlar yaşantıda silinir, bir daha da kurulmaz. Bu da ekonomik bir çöküntüdür. meydan verir. Ve burada artık buraya su da getirseniz insanı getiremezsiniz. Evet sayın izleyiciler, muhtar arkadaşımız gerçekten kültürlü, bilgeli, çok güzel cümleler kullanarak bu yöre halkının sıkıntılarını dile getiriyor. Biz de kendisine tebrik ediyoruz. Biz böyle kültürlü muhtarların seçtiği için Bozlar Mahallesi halkına da teşekkür ediyorum. Her muhtarın böyle yaşamış olduğu bölgenin sorunlarını e, dile getirmesini ve yetkililere ulaştırmasını istiyoruz. Değil mi efendim? Evet. Efendim, e, kültür evi yaptırmışsınız. Gördüm. Evet. Güzel. Her mahallemizde bu var mı? Evet. Şu anda bizim bu bölgede bulunan her Cerk bölgesinin hepsinde yok ama biz beldeyken bu sorunu açmıştık. Vatandaş işleriyle evet. kültür evlerimizi yaptık ve ölü ve düğünlerimizde daha çok kullanabiliyoruz. Evet çok güzel. Yani da, kültür evlerimiz her türlü her hizmet, hizmet, amaca hizmet, hizmet ediyor. ediyor. Çok güzel. Biz bu her yerde e, kültür evlerinin yapılmasını istiyoruz. Bir insanların inançlarına göre yaşamasını istiyoruz. Tabii, tabii. Hiç kimseye ayrım yapılmasını istemiyoruz. Çünkü öncelikle hepimiz insanız. Tabii, tabii. Ki paylaşamayacağımız hiçbir şey yok. 
Var mı efendim paylaşamayacağımız hiçbir şey? Bir tane dünya var. Bir tane dünya var paylaşacak. Paylaşamayacağımız hiçbir şey yok sayılacak yer. Bak görüyorsunuz Bozlar e, mahallesi arka tarafımızda da gözüküyor. Çok güzel bir görüntü var. Arkamızda insanları da Kahraman Maraş'ın insanları gerçekten cana yakın. Misafirperver. E, İkrem İz, İzzet'le çok e, öndeler. Buradan tüm Kahraman Maraş halkına Çağlayan Cerit ve Bozlar mahallesi halkına da teşekkür ediyoruz. Yöresel şöyle karpuz Buna ne diyorsun efendim? Acır değiliz size. Acır, armut ve elma e, ikram ettiler burada kendilerine yengeye teşekkür ediyoruz. Yenge değil mi efendim? Evet. Evet. Muhtarım, muhtar olma amacımız neydi efendim? En büyük amacımız e, mahallemizdeki sorunları kendi tabirimizden ilgili makamlara iletip ve sorunların çözülmesini sağlamak. Evet. En güzeli bu. Yani zaten muhtarlar köprü görevi görüyor. Biz de bu köprü görevine bir artı ekleyerek bunları insanlara görsel olarak da gösteriyoruz. Basın olarak. Eğer basın olmasaydı ne Soma'daki olan olaylardan evet. bilgimiz olurdu ne IŞİD'in orada yaptığı katliamdan ve veya ve İsrail'in Gazze'deki Gazze katliamından bilgimiz olurdu. Bilgimiz. Geçen İstanbul'da gördüğünüz bir gazeteci arkadaşımız e, evet, Galatasaray Allah evet, Florya testlerine girerken rahmet Hacı oldu. Buradan ona da rahmet eylesin diyoruz. Yani gazetecilik zor yarış arkadaşlar. Yani görüyorsunuz e, burası dağın tepesine kurulmuş bir köy beldeydi. Şimdi mahalle oldu. E, Türkiye'nin en ücra köşesine de gidip yerli sorunları yerinde tespit ediyoruz. Zaten en büyük sıkıntımız o. Devlet de denetleme kurulu kuruldu. Devlet denetleme kurulu kuruldu. Masındaki amaç her tarafı denetlemek. Evet. Yerinde Ama görmek. Ne yazık ki benim tahminime göre bugüne kadar hiç devlet denetleme kurulunun hiçbir şeyi denetlediğini görmedim. Değil mi? Gördünüz mü çevrenizi? Görmedik. Yok. Evet ben de görmedim yani yaşadığım bölgede. Devlet denetleme kurulunun gelip de. Bunlar ne olursa olsun ister biz olalım ister belediyeler olsun ister diğer küçük ölçekli kurumlar olsun. Herhangi bir sıradan vatandaş olsa da iyi denetlenmesi gerekiyor. Bunların rapor halinde mutlaka... İletilmesi, Yetiler, gerekiyor. iletilmesi gerekiyor. Abi bu çözülür mü çözülmez mi her şey bir anlık olacak bir iş değil. Kimsenin elinde sihirli bir değnek evet, yok. Evet sayın izleyiciler görüyorsunuz kara sinekler gelip konuyor biz de kovalıyoruz. Yeterli ilaçlama yapılıyor herhalde. Doğru mu efendim? Evet yok ilaçlama yok şu anda yeterli. İlaçlama yeterli ilaçlama yok. Ee, biz de burada böyle sinekleri kovalıyoruz. Ee, Karamanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin burada haftada en az iki defa ilaçlama yapmasını istiyorum. Kara sinekler durulmuyor. Evet. Değil mi efendim? Evet. Evet. Evet muhtarım bu mahallemize yapılmasını istediğiniz ilk hizmet ne efendim? Bizim ilk öncelikle hizmetimiz e, tabii ki çiftçinin sorunun çözülmesi. Değil mi? Çünkü ekmek olmayan yerde bir şeyin olacağını sanmıyoruz. İnsana kadim olan ekmeğidir. Ondan sonraki sorunlar zaten vatandaş, devlet ve kurumlar arasındaki iş birliğiyle çözüleceğini düşünüyoruz. Evet. Ve bunun e, özellikle buradaki halkın hemen hemen genelin çiftçilikten geçindiğimizi düşünürsek bu sorunların bir an önce çözülüp devletin ilgili birimleri tarafından ele alınmasını düşünüyoruz. Teş en sorunumuz bu. Evet teşekkür ediyorum muhtarım. Ee, sayın izleyiciler Karavan Maraş Çağlayan Celil ilçesi Bozlar Mahallesi muhtarı Hasan Engizegil'e röportaj yaptı. Kendisine yeni dönemde başarılar diliyoruz. Teşekkür